ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ದಾರಿದೀಪ ಪ್ರಿಯ ಕೆಳುಗರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಯುವವಾಣಿ ದಾರಿದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಳುಗರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ಐಟಿ ಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವ ಡಾ ವಾಸುದೇವ ಮಾಡಾವು ಅವರೊಡನೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೇಳುವಿರಿ ಪ್ರಿಯ ಕೇಳುಗರೆ ವಂದನೆಗಳು ಇಂದಿನ ದಾರಿದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ನರನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕವಿ ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಡಿಗ್ರು ಹಾಡಿದ್ದುಂಟು ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭೀಕರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಕರಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಧನ ಇದ್ರೂ ಸಾಲದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಧನ ಬಂದರೂ ಬೇಕು ನಾಳೆ ದಿನ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಮಂಗಳಲೋಕದಿಂದ ಇಂಧನ ಬಂದರೂ ಬೇಕು ಇಂಧನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರವಾದದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಗೊಳಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇಂಧನಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಳೆತ್ತು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನ್ಐಟಿ ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವು ತಿಂದು ಉಳಿಸಿದಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಂಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಎನ್ಐಟಿ ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಏನು ಇದು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗೆ ಸರ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೊ ಅದು ಈಗ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಇಂಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಇಂಧನಗಳೆಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬರದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಈಗ ಈಗ ಅದೊಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇದಂದ್ರೆ ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಐಶ್ವರ್ಯ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಕಸದಿಂದ ರಸವನ್ನು ಕಸದಿಂದ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದು ಇದು ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಲ್ಲದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಂದ್ರೆ ಈಗ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಏರೋಬಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಅದಲ್ಲದೆ ಆಮ್ಲಜನ
ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಾಲ್ನೂರು ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ಸಿ ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಐನೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇಕ್ವೆಲೆಂಟ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗೆ ಸಮನಾದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆ ಅವರು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದರ ತಾಪಮಾನ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು ಈಗ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಸೀದೋಗ್ತದೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಸೀದೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅವರು ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ ತುಂಬಾ ಬಯೋಗ್ಯಾಸಿಗೂ ಈ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಣ ಕಸ ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿ ಕಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಸಿ ಕಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ತರಕಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ತರಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅದಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳು ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೋ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥೇನ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಸೆಗಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಮೊದಲೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡುವ ಶುರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕು ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಗ ಇದು ಮಿಥಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿಥೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಉಳಿದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅದಲ್ಲದೆ ವಾಟರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೇವೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಿಚನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗಮನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಹಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ತರಕಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರಬಹುದು ಬೀಜ ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ
ಚಪಾತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀರ್ ಕಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪಲಾವ್ ಮಾಡಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೀ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದಂತಹ ಇಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕುವಂತಹ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಈ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೊಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆ ತರಕಾರಿಗಳು ಊರಿನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಅವರದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಬಹುದು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹೀಗೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಂಥಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹೌದು ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಟನ್ ಎರಡು ಟನ್ ಈಗ ಐನೂರು ಕೆಜಿಗೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಐದು ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಆತರ ಬರುವಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಮಣ್ಣಿನನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆತರ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೂ ತೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಸರ್ ಎನ್ ಐ ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುರುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎನ್ ಐ ಟಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ನಿಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಎಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಐನೂರು ಕೆ ಜಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅ
ಅಂತ ಆ ಥರ ಮೂರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು ಈಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ನಾವು ಡೀನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ಅವರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಅವರ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಂದರೆ ಬಯೋಮಿಥನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಐನೂರು ಕೆ ಜಿ ಬರ್ತದ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಐನೂರು ಕೆ ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಮೆಸ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹೌದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಐನೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಐನೂರು ಕೆ ಜಿ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎರಡು ಟನ್ ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇಂಧನ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಜಲಜನಕ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಅಂತ ಈಗ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಟೆಕ್ನಿಮೌಂಟ್ ಮೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಮೌಂಟ್ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಟು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅದಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಮೂಲಕ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಮೌಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ವೇ
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಂಧನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾವಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಂದರೆ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಇ ವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ನಿಮೌಂಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗಲ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಸರ್ ಒಂದು ಟನ್ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇ ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಒಂದು ಎದುರು ಬೈಕ್ ತರ ಹೆಂಗ್ಸರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾರಥಿ ಸಾರಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಉಪಯೋಗ ಹೌದು ಹೌದು ಈಗ ಅವರು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಣ ಕಸ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕಸ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಈಗ ನಾವೀಗ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಕೆ ಇದೆ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎನ್ ಐ ಟಿ ಸಿ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಐ ಟಿ ಸಿ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೇಲೆ ಐ ಟಿ ಸಿ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ಈಗ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗೋಲ್ ಇದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿವೆ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸಾಲಿಬಲ್ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಪಿಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಎಸಿಟೋನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮಿಥನೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದನ್ನು ಮಿಥೇನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೆನ್ರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರ್ತದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದಿವಸ ದಿನದಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನನೂ ಆದದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಅದರ ಪಿ ಎಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಂದ್ರೆ ಏಳರಿಂದ ಏಳುವರೆ ಏಳು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮನೆಗಳ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಗಳನ್ನ ತಂಡಾಸುಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮಲಮೂತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಕೆಲವು ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತು ಆದರೆ ಆ ಪರಿಸರದ ಕೆಲವು ಮನೆಯವರು ಏ ತಂಡಾಸಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕದಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ರು ಕಡೆಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಯ್ತದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವಂತಹ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಪಿಟ್ಟಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಈ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೋ ಒಂದಾಗಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ಹೌದು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಬರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಥೇನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದೇ ಅದು ಸೊ ಮಿಥೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಕೌಡಂಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ
ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಖಾಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದರ ಕೆಲಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇದರ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ರಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಜನ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ವಿಪುಲವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಈಗ ನಾವು ಮಿಥೇನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತೇವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ನಾನು ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನಾನು ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಂಜಿನ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ರೈಸ್ ಹಸ್ಕ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ನ ಇದಿದೆಲ್ಲ ಹಸ್ಕ್ ಉಮಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸಿಫೈರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉರಿಸ್ತಾರೆ ಉರಿಸಿ ಅದು ಕೆಳಗಿಂದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉರಿಯೋದು ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉರಿತದೆ ಅದು ಆಗ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಇಂಜಿನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಟಾರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಸೊ ಸಿಒ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಅನ್ನು ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಅವರು ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಜೊತೆ ಅವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಬೆಳೆದ ರೈಸ್ ಇಂದ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಅವರು ಜನರೇಟ್ ಆದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಲೈ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇದ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ
ಈ ಥರ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿತೆ ನಿರೋಧ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿತೆ ನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇಂಧನ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಸಜೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿತೇನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಲ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿತೇನ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ನಾವಂದ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ್ರೆ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಕೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತ ಶುರು ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಐನೂರು ಕೆಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಐನೂರು ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲರಿ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲರಿ ಡಿವಾಟರಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಡಿ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡೈಜೆಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದಲ್ಲದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ನೀರನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ತೋಟಗಳಿವೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಇಂಧನ ಅದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ರಂಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿತ